செய்தாக அப்படி ஏதும் அங்கே நடக்கவில்லை என்பதைத்தான் நான் இங்கே ஒட்டுமொத்தமாக மக்களுக்கு கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன்
விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் ஏராளமானவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட இருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக இங்கே தங்களுடைய எதிர்கால கல்வியை அங்கே தொடர முடியாமல் ஒரு போரி போரியல் இக்கட்டான சூழ்நிலையை தொடர முடியாமல் இருந்த மாணவ செல்வங்கள் இங்கே வந்து ஓயல் சாதாரண தர பரீட்சை படித்து பரீட்சை எழுதி அதன் பின்பு அவர்களை உடனே விடுதலை செய்யவில்லை காரணம் அவர்கள் இங்கே இலங்கை கல்வி முறையை பொறுத்தவரையிலே ஏல் பெறுவர் இருந்தால்தான் வேலைவாய்ப்புகள் பெறுவதற்கு இலகுவாக இருக்கும் என்ற முறையிலே அடிப்படையிலே அவர்களை மீண்டும் உயர்தரம் படிக்க வைத்து சகல ஏற்பாடுகளையும் செய்து இந்த புனர்வாழ்வு அமைச்சு சகல ஏற்பாடுகளையும் செய்து அவர்களை உயர்தரத்திலே இப்பொழுது பரீட்சை எழுதியதன் பின் விடுதலை செய்வதாக எங்களிடம் கூறியிருக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே விடுதலை பசி எங்களை வேட்கையாக இருக்கின்றது Many female ex-combatants were resident in the protective accommodation and rehabilitation center in Vaunia where they acquired numerous vocational skills. 30 35 பிள்ளைகள் இந்த என்னோட வகுப்புல இருக்கு. நான் ஹாலண்டிய சாதாங்க அடுத்து வந்து இந்த பிள்ளைகளுக்கு பழக்கி கொடுக்கறேன். 9 நாட்கள்ல அவங்க செய்த பொருட்கள் தான் இந்த அளவு பொருட்கள். அவங்க செய்த 35 பிள்ளைகளும் செய்த பொருட்கள் இது. இன்ன மீதியா நான் செய்து கொண்டு இருக்கறாங்க இந்த மாதத்துக்கு உரிய வேலை செய்து கொண்டு இருக்கறாங்க. நாங்கள் சரணடைகளை எங்களுக்கு பயமாக இருந்தது எங்களுக்கு எதுவும் செய்வினமோ அப்படியெல்லாம் இருந்தது அது பிறகு இங்கே வந்த உடனே எங்களுக்கு அப்படி ஒரு இதுவும் எங்கள் எங்களோட கண் காணக்கூடிய மாதிரி அப்படி ஒன்று நடக்கல இப்போ நாங்கள் பூசா அங்கே எங்கள் விசாரணைக்கெல்லாம் போய் வந்து இப்போ தற்போது இப்போ மூன்று மாதமா இங்கே நாலு அஞ்சு மாதம் ஆகிட்டு நாங்கள் பூசாலேருந்து இங்கே வந்து இப்போ ஒரு மாதம் கோர்ஸ் நடந்துருக்கு பண்ண கோ நாங்கள் ஒரு நிறைய பயந்து நாங்கள் ஆனால் அப்படியான நிலையில் நாங்கள் இங்கே இல்லை நல்ல எல்லா சலுகையிலும் சாப்பாட்டில் இருந்து சகலதுலேயுமே எங்களுக்கு எந்த குறையுமே இல்லை நல்ல நல்லபடியாக டிவி பார்க்குறோம் எல்லாம் எங்களுக்கு எங்களுக்கு தேவையான விசிட் வருது அம்மா அப்பா பார்க்குறோம் ஃபோன் கதைக்கிறோம் எங்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளுமே இங்கே இருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் எங்களுக்கு இது எங்களோட வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து தொழில்நுட்பங்களும் கைவேலையில் இருந்து கம்ப்யூட்டரில் இருந்து இங்கிலீஷ் சிங்கள வகுப்பில் இருந்து சாலதும் எங்களுக்கு எங்களோட வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்தையும் சொல்லித்தாரார்கள் எங்களுக்கு ஆமியன் தான் முதல் வீட்டு இருக்கிறீங்களே எங்களுக்கு ஒரு பயம் அம்மாக்கள் எங்களுக்கு ஆமியன் அப்படி அந்த ஒரு கூடாத ஆக்கள் அப்படி இப்படி என்று சொல்லி தான் எங்களை அந்த இது அண்டி எல்லாரும் சொல்கிறத கேட்டு கேட்டு எங்களுக்கு அப்போ சின்ன வயசில் இருந்து அப்படி மனசில் பதிஞ்சிட்டுது பிறகு நாங்கள் உள்ளுக்கு வரும்போதும் சரியாக பயந்து தான் வந்து நாங்கள் அப்படி என்ன என்ன செய்யணுமோ தெரியாது அப்படி இப்படி என்ன பயந்து தான் வந்து நாங்கள் பிறகு உள்ளுக்கு வந்த பிறகு உள்ளுக்கு வரும்போது தான் எங்களுக்கு தெரியும் அவையே இல்லை எங்களுக்கு உள்ளுக்கு வரும்போது சாப்பாடு இல்லாமல் வந்த நாங்கள் மற்ற காயப்பட்ட ஆக்கள் இல்லாமல் வந்தவ வயசு போன ஆக்கள் இல்லாமல் வந்தவ அவையலுக்கு எல்லாம் இவ்வளோ உதவி செய்த வேண்டும் மற்ற பிறகு எங்கள் புனர்வாளுக்கு வந்தோடனே இன்னும் நல்லபடியாக இது என்ற மாமியன்றா எங்களுக்கு இப்போ ஒரு பயம் ஒன்றுமே இல்லை ஓ இனி எங்களுக்கு ஒரு நல்ல காலம் ஒன்று இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் அங் முதல் இருக்கில் ஓயல் எழுதினாங்க ஏயல் படித்து வந்திருந்தாங்க ஏல் படிக்க இல்லாமல் போயிட்டு தாங்க இப்படி ஒரு பிடி தொடங்கினதால் படிக்க இல்லாமல் போயிட்டு பள்ளிக்கூடம் மட்டும் போக இல்லாத இடையில் பிடிச்சிட்டினா இப்போ நாங்கள் இங்கே வந்துட்டோம் இனி நாங்கள் இப்போ படித்து கொண்டிருக்கிறோம் இனி நாங்கள் திருப்ப ஏல் எழுதுவோம் ஏல் எழுதி இனி நல்ல ஒரு நிலைக்கு நாங்கள் வருவோம் நான் செல்வி கோதேஷ்னி அருமையினாவேன் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்பது வருடங்கள் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தில் உறுப்பினராக இருந்து ஒரு சண்டையில் வந்து இராணுவத்திடம் சரண பண்ணேன் சரண பண்ணைக்குள்ளே வந்து எனக்கு நிறைய பயம் இருந்தது நேரண்டா வளமையாக எங்களுக்கு எல்லாருமே சொல்லி தெரியும் இராணுவத்தில் சரண பண்ணா உயிரோட சரண பண்ண வந்து நிறைய சித்திர வதைகளை அனுபவிக்க வேண்டி வரும் அவர்கள் நிறைய தீங்குகளை எங்களை செய்வார்கள்னு சொல்லி இருந்ததால் அப்படி சொல்லியிருந்ததால எங்களுக்கு நிறைய பயம் இருந்தது சரண பண்ணுற ஒரு நோக்கமே யாருக்குமே இருக்கிற இல்லை அந்த ஒரு பயத்துக்காக அப்படி இருந்தும் நாங்கள் ஒரு நிர் ஒரு தவிர்க்க முடியாத சூழலில் வந்து நாங்கள் சரண பண்ணினாங்க சரண பண்ணி நெருந்த நேரத்தில் வந்து அவர்கள் எங்களை நிறைய சகோதரர்கள் மாதிரி எங்களை அனுசரித்ததாலேயும் அவர்கள்ட்ட வந்து வந்து இந்த ஒரு கபடமிட்ட குணங்கள் குணம் இருந்ததாலேயும் எங்களுக்கு அந்த பயம் அந்த கணத்திலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போ போயிட்டுது இப்போ கூட எங்களுக்கு எந்த வித பயமும் இல்லை ஒரு நல்ல சந்தோஷமான சூழலில் எந்த தொழிலை சந்தோஷமாக செய்யக்கூடிய மாதிரி இருந்தது இருக்கு இப்போ தற்கால சூழ்நிலையில் அதெல்லாம் அரசாங்கம் நிறைய தீங்கள் செய்ததாகவும் யுத்த நேரத்தில் நிறைய தீங்கள் செய்ததாகவும் நிறைய பேரை 
கொலை செய்ததாகவும் அப்படி வர்ற தகவல்கள் என்ன பொறுத்தவரையில அது உண்மையா இருக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை என்றும் அப்படியான செயற்பாடுகள் நாங்கள் கண்ணால காண இல்லை எனவே நாங்களும் அப்படியான காலகட்டத்துல சரண பண்ணி நாங்கள் அப்படி சரண பண்ணி எங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு தீங்கும் அதாவது